Remarkable and most certainly wouldn't have happened without you guys. Um, thank you so much once again. Congratulations on an incredibly successful 2021. Here's hoping we have an even better 2022.
നെറുകയിൽ നിന്നെറുകയിൽ നൂറും മനൽകാൻ ആരോരും കാണാമോഹങ്ങൾ തമ്മില്ലാവോളം കൈമാറാ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയണം ഒരുപാട് നാൾ ചോദിച്ചതാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി കിട്ടണം ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുന്ന വലിയൊരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്കുണ്ട് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനാ മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്ത് എത്ര കാലം ജീവിക്കുവച്ചാ തീർന്നില്ലേ ഇത് ചോദിക്കുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടല്ലോ എന്ത് പഠിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ അത്ര ജീവിതം നീ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി എവിടെ എത്തി പോയില്ലേ ഒറ്റയ്ക്കായില്ലേ അജാന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയതല്ല അലക്സ് മരിച്ചു പോയതാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഒറ്റയ്ക്കൊരു പെണ്ണ് ജീവിക്കാന്ന് വെച്ചാ വേലിയില്ലാത്ത തോട്ടം പോലെയാ കള്ളം കേറും കുറച്ചോട്ട് ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം രണ്ട് ചായ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് എനിക്കൊരു കോഫി 
ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചു അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ എൻ്റെ ചെലവിനാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് പറയും എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിനക്ക് അങ്ങനെ അത്ര പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല നീ ഇനി തനിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അച്ഛൻ അവർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അച്ഛന്റെ അഭിമാനം തന്നെ വലുത് തോട്ടത്തിന് വെയിൽ കിട്ടണം കല്യാണം മാത്രമാണ് ഒരു പ്രതിവിധി അലക്സ് മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇത് എത്ര തവണയായി അവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ എൻ്റെ മോളെ നീ വട്ട് പറയരുത് തനിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നിങ്ങളെ കാണിച്ച് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല So, we, we figured that uh, you had a little, a few problem areas in your company. So, number one is uh, discrepancy between the um, figured walls and, and it was an inefficient uh, support team. ൂട്ടാതെ എന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ തന്നെ അപ്പോയിന്റും എടുത്തോളാം ഒന്നും പോയി കാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം ഉറങ്ങാതിരുന്ന അതൊക്കെ വലിയ പ്രോബ്ലം ആവും താ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി ഓക്കെ എന്നാ ബൈ അടിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഘോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈൻ മാത്രം ഇപ്പോഴല്ല പണ്ട് ഇതിനു മുൻപ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉറക്ക പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഉറങ്ങാൻ ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് കഴിക്കണുണ്ടോ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് കഴിക്കും എത്ര നാളായി നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിട്ട് രണ്ടു വർഷം ഓ അലക്സ് കൂടെ അല്ല അലക്സ് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഹസ്ബൻഡ് ആയിരുന്നു ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു ഓ സോറി അലക്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആയിരുന്നല്ലേ ഹാപ്പി യെസ് മൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫാമിലീസ് അവരൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അലക്സന്റെ ഹസ്ബൻഡ് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഹി വാസ് മൈ ലവ് ഖാമുഖൻ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ എല്ലായിരുന്നു എന്റെ ജീവനായിരുന്നു അലക്സ് ഓക്കെ രണ്ടു വർഷം ആയല്ലേ മറ്റ വിവാഹത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് 
ഓക്കെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ലൈക്ക് ജോബിൽ കുറച്ചധികം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അത് മാത്രമായി എൻ്റെ ലൈഫെ എല്ലാം നടന്നു കൊണ്ട് പക്ഷെ എന്തോ എന്തോ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട മതി അതിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക അലക്സുമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ ഇന്റിമസി സെക്സ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു സോ അതെല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു രണ്ടു വർഷം ആയല്ലേ അതിനുശേഷം ആരോടും ഫിസിക്കലി ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്രയും വിശ്വാസമായിരുന്നു ഇപ്പോഴുമാണ് അവൻ മറിച്ചു പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് കൊടുത്ത വാക്ക് ആ പ്രോമിസ് തെറ്റിക്കണമെന്ന് വിശക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഉറക്കം വരുമ്പോൾ ഉറങ്ങണം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ലൈംഗിക ആഗ്രഹങ്ങൾ തോന്നും അത് തന്നെ സ്വാഭാവികം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അതിൽ വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡിപ്രഷനിൽ കൊണ്ടുവിടും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആവാൻ പറ്റുമോ മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം എല്ലാം ഉണ്ട് തന്നെ ആവശ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് തന്നെ വിശപ്പ് ദാഹം ശരീരാവസ്ഥകൾ എല്ലാം ഉണ്ട് തന്നെ പിന്നെ സമൂഹം സംസ്കാരം ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ രീതിയിലാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഗുണമുണ്ട് ദോഷമുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പറ്റാതെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്ന മനസ്സ് മൃഗങ്ങളെക്കാളും ഭീകരമാവും നല്ല അമ്മയായിരിക്കാം നല്ല ഭാര്യയായിരിക്കാം ആഗ്രഹങ്ങളും പരാതികളും പുറത്ത് പറയാതെ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ച് രോഗികളായി തീർന്ന സ്ത്രീകളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ നീരജ മറികടക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാനും വരാൻ വൈകി എന്റെ പൊന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ പാർക്കിനടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ നിർത്തി എന്റെ പൊന്നു ചിത്രേച്ചി അതിന് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ കൊച്ചിങ് കാണിച്ചേ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി അഞ്ചു മിനിറ്റില് കഴിക്കാൻ വൈകാതിരുന്നാൽ മതി അത്രയും പെട്ടെന്നൊന്നും വേണ്ട പതിയെ മതി കൊളാക്കല്ലേ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ കൊച്ച
ചിത്രേച്ചി ചിത്രേച്ചി ചേച്ചി എത്ര തവണ പറയണം ചേച്ചി അവിടുത്തെ സാധനം തൊണ്ടാന്ന് ആഹാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒക്കും ഇതിങ്ങനെ എത്ര നാൾ പോകാനാ ഉദ്ദേശം ആ ഇനി എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചോ ആളുകളൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയും എന്നായാലും ഒരു തുണ വേണ്ടതല്ലേ എല്ലാ കാര്യവും തുറന്ന് പറയാതെ ഡോക്ടറിനെ എങ്ങനെയാ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റ അതെ ഇത് ഇത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല ഒന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അതല്ല നമുക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എങ്ങനെ ഇന്നലെ മീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റാ നീ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും അത് പ്രശ്നമാണ് എന്നാലേ ഞാൻ വേറൊരു ഐഡിയ പറയട്ടെ വേറൊരു കല്യാണത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രണയം ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു ട്രസ്റ്റ് അത് എപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോമിസ് അല്ലേ പ്രോമിസ് ആണ് അലക്സ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അലക്സിന് കൊടുത്ത പ്രോമിസ് ഞാനത് എങ്ങനെയാ മാറ്റ നീ അത് വിട്ടേക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിക്കോളാം ഹേ ലേഡീസ് വലിയ ഡിസ്കഷൻ ആണല്ലോ എനിക്കും പങ്കെടുക്കാമോ അല്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ വിവാഹേതര ലൈംഗികതകളെ പറ്റിയേ അതിനിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം അല്ല അതിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച അതിപ്പം സാഹചര്യമാണല്ലോ ആ അതെ അത് നൂറ് ശതമാനം സാഹചര്യത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാ അല്ല ആർക്കാ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വലിയ സംഭവമാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് മിക്കവാറും അവൻ യാത്രയില്ല അവൻ എനിക്കൊരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാഹചര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംഭവം സിമ്പിളാണ് ആ ഞാനത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരാം സംഭവം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഹലോ ഹലോ മോള് ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരാമോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ഓഫീസിലാണല്ലോ പപ്പ നല്ല തിരക്കാണ് ഓക്കെ പാപ്പ ഞാൻ വരാം
അവര് വീണ്ടും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നീ എന്തേലും ഒന്ന് പറ എന്നാലല്ലേ അച്ഛൻ അവർക്കൊരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നിനക്ക് ജോലിയുണ്ട് കാശുണ്ട് അതിന്റെ അഹങ്കാരോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു പെണ്ണിനെ ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല നീ ചെറുപ്പവാ ഞാൻ ഈ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാ വന്നത് ആഗ്രഹങ്ങളും ചിന്തകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിനക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു ജീവിതം വേണ്ടേ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് കൂടുതൽ നിന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അതിനിപ്പോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണോ എനിക്കൊരു ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യമില്ല അമ്മ പോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല ആവശ്യങ്ങൾ എന്റെ ഹൃദയം പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അലക്സിന്റെ കൂടെ അല്ലേ എന്റെ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഞാൻ വേറെ ആളുടെ കൂടെ പോയാൽ അത് വ്യഭിചാരമാവില്ലേ കൃത്യമായിട്ട് അതെന്റെ അർത്ഥം അറിയാം വ്യഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വാക്കാ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് Those people are called sex workers. They do sex as a work. There is a lot of work in the world. Ah, for example, this is not the event. That is what we have to do. But in some way, we have to do the same thing. 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 We have to do the same thing in the world. അവരുടെ രുചി അവരുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷേ ബേസിക് സംഭവം എന്താ രസപ്പാണ് അതിനാണ് പ്രാധാന്യം ബാക്കിയെല്ലാം ഓടികൂട്ടലാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളാണ് ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം ചിക്കൻ ചീര മുളപ്പിച്ച പയർ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഹൃദയം സമൂഹം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ നിന്നാൽ അയ്യോ ഇതാ ഇങ്ങനെ മൊത്തം കരിഞ്ഞു പോകും മാഡം മാഡം എക്സ്ക്യൂസ് മീ എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ലതികച്ചിട്ടിടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിനില്ലേ എല്ലാരും കൂടി പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ നാളായില്ലേ എല്ലാരും കൂടി കണ്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ പോവാം ഫസ്റ്റ് ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടില് രണ്ടാം ദിവസം സുഷമ ചിട്ടിയുടെ വീട്ടില് മൂന്നാം ദിവസം ലതിക ചിട്ടിയുടെ വീട്ടില് പോളി എന്റെ പൊന്നു മീറ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് തീർത്തോട്ടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇങ്ങനെ വള വള എന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് കുറച്ച് സമാധാനം തരൂ അതായിക്കോട്ടെ 
പക്ഷെ നേരത്തെ പോണം കല്യാണത്തിന് നിന്റെ അടുത്ത് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് വെച്ചാ ഇതൊരു വീടാണ് നിനക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എന്തോരം പണികളുണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോളുടെ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വല്യച്ഛനെ കെട്ടിക്കല് അതും അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കോപ്പിലെ സീരിയൽ അതല്ലാണ്ട് എന്താടി ഇടി ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ നീ രണ്ടു മാസം വീട്ടിൽ പോയി നിക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ആക്കണ്ട നീ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോടി ഉണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ഓൺലൈനൊക്കെ തട്ടിപ്പാന്നേ കടയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സാധനം മേടിച്ചാൽ മതി ഇത് പറയുന്നത് ഒന്ന് വരുന്നത് വേറൊന്ന് ഇത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സംഭവം അല്ല ചേച്ചി ഏ കിട്ടാത്ത സാധനം എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത്രയല്ലേ
ബാംഗ്ലൂർ <laughs> അടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആ ഒരു ഒരു ചൈം ട്യൂൺ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് കേൾക്കുമ്പോ ഇറ്റ് ടേക്സ് മീ ബാക്ക് ടു ദേസ് വിത്ത് അലക്സ് ഇസ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ രസമല്ല ഇത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇത് ഞാൻ തനിച്ച് വാങ്ങിച്ചത് ഈ ജനൽ അടിച്ചിട്ടിപ്പോ രണ്ട് വർഷമായി ഇപ്പൊ അതിനൊക്കെ 
ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിപ്പോവാ നീരജ് നീ പ്രണയിക്കുന്ന കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാന്നറിയോ അതെനിക്കും കൂടി കിട്ടിയാ കൊള്ളാന്ന് കിട്ടിയാ കൊള്ളാന്ന് തോന്നിപ്പോവാ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന തോന്നലില്ലേ അത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതെ ശരിയാണ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഈ സ്നേഹം പ്രണയം കാമം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വികാരമൊന്നുമല്ല എന്ത് ചെയ്താലും വീഴ്ചയാണ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ നിലത്ത് വീഴാനും ഒരു ചാൻസും ഇല്ല വെറുതെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും കണ്ണ് മാത്രമല്ല കാതും മനസ്സും തുറന്നു വെക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്റെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഇപ്പൊ എന്താ പരിഹാരം പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നീരജയുടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ തീർക്കാം നിങ്ങളിപ്പോ കൃത്യമായ വഴിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പരാജയമാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ഇത് തന്നെ കൃത്യമായ വഴി ആ ആള് അത്ര കറക്റ്റായിട്ടില്ല അത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മള് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാവും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എത്ര വൃത്തിയാക്കിട്ടാലും ഒരു കാര്യമില്ല സാറിന്റെ കൂട്ടുകാർ വന്നിരുന്ന എന്തൊരു അലമ്പാണ് കാണിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഈ പാത്രം കഴിയണോ തുണിയെല്ലാം കഴിയിടണോ അതവിടെ ഇട്ടേക്ക് ചിത്ര വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തോളാം അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം അല്ല എന്താ പറ്റിയേ ഒന്നുമില്ല അല്ല എന്തോ ഉണ്ട് അത് മാത്രല്ല അതിപ്പോ കൂടി കൂടി വരുന്നു ഉണ്ട് എത്ര വെച്ച് സഹിക്ക വെളുപ്പിനോട്ട് രാത്രി വരെ പണിയെടുക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ആർക്ക് വേണ്ടി നല്ല വാക്ക് വേണ്ട ഒരു നോട്ടമെങ്കിലും അതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ 
ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായ എല്ലാ പ്രശ്നവും മാറും കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനം ഉണ്ടായാലല്ലേ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപ്പോവാൻ തോന്നും അങ്ങേര് പറയണോ പോലെ നമ്മൾ പട്ടിക്കടി എന്നാണല്ലോ വന്നു അതെ ഭർത്താക്കന്മാർ കൊള്ളൂലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോരും അല്ല വേണ്ടത് കുത്തിരി പിടിക്കണം നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റണം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ചിത്രേച്ചി ഇപ്പൊ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചിന്തയും പ്ലാനിങ്ങും സ്വപ്നം കാണലൊക്കെ ഒന്നിലും നമ്മളില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഭയങ്കര സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ആണുങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ദിവസം ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഓടിപ്പടിഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെ നിർത്താൻ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്റെ അമ്മോ പ്രേമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രേമിച്ച് ജീവിക്കണം പരസ്പരം എന്ത് സ്നേഹത്തിലായിരുന്നെന്നോ അവര് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവര് നമ്മള് സ്നേഹം ഇല്ലേ സ്നേഹം ഇല്ലേന്നോ എന്റെ പൊന്നു മോളെ അതൊരു കഥയാ ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും ആ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് ഒരു സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ടൊക്കെയാ വീട്ടിൽ പോകാറുള്ളത് അന്ന് പിന്നെ മാറ്റി പിടിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചതാ അപ്പോഴാ നിങ്ങൾ ആ പൂവ് അവിടെ വെച്ച് മറന്നത് ഇന്ന് കുറച്ച് വൈകിയില്ലേ ആ ഇന്ന് ലേറ്റായി പേര് പറഞ്ഞില്ല പേരാറുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ജോലിക്കൊക്കെ പോയിരുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല എന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ പാർക്കിന്റെ ജസ്റ്റ് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്തിരി വൈകി അപ്പൊ കാണാം എന്ത് വൃത്തികേടാ അടിച്ചു അവരും മേലൊക്കെ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം വൃത്തികേടാ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ വണ്ണം മതി ശരിക്കും എന്ത് ക്യൂട്ടാ എന്ത് വേഷം കെട്ടിയാലും പട്ടിക്കാട് എന്നും പട്ടിക്കാട് തന്നെ അടി നിങ്ങൾ എന്നെ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോ ഈ ഫോട്ടോ വേണ്ട ഇതിലൊക്കെ ചിരിക്കുന്ന വേണ്ട ഇത് നോക്കിയാ ചിരിക്കണേ ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് വല്ലവരും ഒക്കെ കയറി വരും നീ അപമാനിക്കല്ലേ ഇതില് പൊടി ഞാൻ രാവിലെ തുടച്ചു വെച്ചതാ Thank you. 
അതിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്ന അങ്ങേരും നമ്മുടെ കൂടെ നിക്കണ്ടേ അതില്ല ഞാൻ വിട്ടു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആളോ കൊഴപ്പില്ല ചെറുതടിക്കും ഓരോ തള്ളൊക്കെ വിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ശല്യമില്ല നമുക്കത് പോരെ ചിത്രേച്ചി എപ്പോഴെങ്കിലും അത് താളെ ഓർക്കാറുണ്ടോ അതെന്താ ഓർക്കാതെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ എന്താ പ്രശ്നം ആ അന്നൊരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ലേ എനിക്ക് കാസ്പിക്കോ മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് ഞാൻ പുള്ളിക്ക കൊണ്ട് കൊടുത്തത് പുള്ളിക്ക് അത് വലിയ ഇഷ്ടമാ മല്ലിയല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങേരെ ഓർമ്മ വരും അതവിടെ വെച്ചാൽ ഈ പ്ലീറ്റ് ഒന്നും പിടിച്ചാ ചേച്ചി ആ അപ്പൊ അതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആദ്യം അപ്പൊ ചിത്രേച്ചി ആദ്യത്തെ ആളെ മറന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഇത്ര പഠിപ്പുള്ള ആൾക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഈടെ കുറച്ച് ലീവ് കൂടുതലാണ് നേരത്തെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനിപ്പം എന്താ എന്റെ ഡെഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ശരിയാ എന്നാലും ടീം ലീഡർ കൂടെ നിൽക്കുന്നല്ലേ ഒരു എനർജി അല്ലേ നീരജ അതൊന്നുമല്ല കാര്യം നീരജക്ക് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നീരജയുടെ പ്രോബ്ലം ഇവിടുത്തെ ജൂനിയേഴ്സിനോടാണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആളാണ് എനിക്കത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതുപോലെയാണോ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേര് അല്ലേ എല്ലാം നിങ്ങൾ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാലോ നീരജ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകാം സംസാരിക്കാം എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നേ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആരോട് എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം അതിനുള്ള പക്വത എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഞാനൊന്ന് ഹാർട്ടി ലീവ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലേന്നല്ലേ നല്ല ചോദ്യം 
ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ അവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആക്ച്വലി പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നല്ല തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു വിധവയാണല്ലോ ഒന്നെങ്കിൽ സാധാപം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് തോന്നി ഞാൻ ആ കാര്യം വിട്ടുപോയി എൻ്റെ തലയിൽ എപ്പോഴും ഒരേ പ്ലാനുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും പിന്നെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ സിമ്പതി ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അതുമാത്രമല്ല പലപ്പോഴും സൂപ്പർ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുമുണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നില്ല ആരുടെയും ആശ്രയം ഇല്ലാണ്ട് അതൊരു ചെറിയ കാര്യമാണോ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ ില്ലാത്തവളെ നിന്നെ പട്ടിക്കാടെന്ന് വിളിക്കുമ്പോ നിനക്ക് എന്നെ വിഷമം വരാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണെടുത്താണ് കൊണ്ട് ചെടിച്ചട്ടി വെക്കണം അതാണ് നിന്റെ ക്ലീനിങ് നീ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണേ നിനക്ക് എന്നെ വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ അത് വരാൻ തന്നെ തോന്നണ്ട അവിടെ ഇതിലും കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ അതിനിവിടെ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ കുറവല്ലേ ചിത്രേച്ചി ഊട്ടിയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഹണിമൂൺ ഇതെന്താ അത് വേറെ ചട്ടിയിലാക്കുന്നേ ഇത് പൊട്ടിയില്ലേ അതങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടി പൊട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളയാൻ പറ്റുമോ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാ ഇതിപ്പോ ശരിയാക്കി തരാം ഇത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ചിത്രേച്ചിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയോ ഞാനിത് അത്ര കണ്ടതാ അത് പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തൊല്ലപ്പണി തന്നെ ആയിരിക്കും ലൈഫിൽ എന്തേലും പ്ലാൻ വേണം എന്നാലേ മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റൂ സൂക്കേണ്ട സമയത്ത് സൂക്കണോട മണ്ണ് പെണ്ണ് പൊന്ന് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കഴിവ് വേണം നമുക്കതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാ മതി എല്ലാരും അങ്ങനെ അല്ല ലൈഫിൽ എപ്പോ വേണേലും എന്ത് വേണേലും സംഭവിക്കാട ഞാൻ വിചാരിക്കണ മാതിരി എന്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലില്ലേ ഇത് അടുത്ത കൊല്ലം ഇത് അതുപോലത്തെ ഒരു കാർ ഞാൻ വാങ്ങിക്കും ആ സർ നമ്മള് പറഞ്ഞ പോലെ വർക്കൊക്കെ തീരൂലേ സാറേ നാളെ മുതൽ പണിക്കാരെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും തീരും തീരും സാർ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല സാർ എന്നാ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഓഫീസ് കാണാം ശരി സാർ ഓക്കെ
ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പതിനാറ് ദിവസം ദുഃഖവും വിഷമവും ഒക്കെ പാടുള്ളൂ അതേ പാടുള്ളെന്നാ കണക്ക് പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ മോളെ നീ എന്തായി കാണിക്കണത് കൊച്ചെ എന്താ പറ്റിയേ അതല്ല കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് മാറി നിന്ന് കാണാൻ പഠിക്ക എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മാറി നിന്ന് കാണാൻ പഠിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ തെറ്റ് തെറ്റന്നെ ഇവിടെ പോയി എന്ത് തെറ്റാണ് സംഭവിച്ചത് വീട്ടിലേക്ക് പൂ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോവാൻ തീരുമാനിച്ചതല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആ കൊട്ടുണ്ണെടുക്ക് ഇനി പറ എന്താ പൂ അടിക്കാൻ മറന്നത് അരുൺ ഇന്നലെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അരുണായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പൂ പൂ വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നു അരുൺ പുതിയ ഫ്രണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അരുണോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കണം ഇനി വൈകരുത് ഞെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഞെട്ടി ഇതെന്താ സംഭവം എന്നെ പണയം വെക്കാനാണ് ജീവിതോ ഒറ്റ ജീവിതം ഉള്ളടാ ചെലവരെ കിട്ടണത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ചെലവര് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നടത്തി എടുക്കാൻ നോക്കും ഞാൻ ആ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാ കുറെ നാളുകളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഇപ്പൊ ഒരു കക്ഷി വരും ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കൊടുത്താലേ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ലോൺ റെഡി ഒമ്മോ നമ്മളെ വിട്ടുകളയോ നീ പറയണ പോയി ആക്കടാ ഞാൻ ഏത് നിലയിൽ എത്തുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ലൊരു ധാരണയുണ്ട് എന്റെ കൂടെ നിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിനെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാ കിട്ടിയതാ പക്ഷെ ഒരു പരിഹാരം തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതിന് പെണ്ണാണ് അതെ എന്റെ സമയം തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടെ എന്നു ചേട്ടാ ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ നാല് പൊറോട്ടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചത് നമ്മളൊന്നും വൈകുന്നേരം കാണൂല്ലേ 
വൈകിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് എങ്ങനെ പറയണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞ എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും എനിക്കറിയില്ല ശരിക്കും അവൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ച പച്ചയ്ക്ക അത് കളത് പോട്ടെ ഞാൻ അവൾ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല കണ്ടത് അവളെ പോലത്തെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ട നീ അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട കണ്ട എന്ത് ഡീസെന്റ് ആണെന്ന് അറിയോ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് അതാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഭാര്യ ഇല്ലടാ അത് ശരിയാ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ സാറിന് അവളുമായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ബന്ധത്തിന് താല്പര്യം ഇല്ലേ അവസാനം ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ നടക്കാൻ പോണത് അത് അങ്ങനെയല്ല അവളത് എന്നോട് ചോദിക്കാമോ വെറുത്ത് പോവില്ലേ എനിക്കൊരു തരത്തിലും മനസ്സിലാവണില്ല ഈ മോഡേൺ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതെന്തോന്നത് ഫെമിനിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു സംസ്കാരം ഉണ്ട് അതിന് പുല്ല് വില കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പോക്കുണ്ടല്ലോ ആ സാറി കണക്ഷൻ വിട്ടേക്ക് ഇനി മിണ്ടാൻ പോണ്ട ഇനി മിണ്ടാനാ വഴിക്കില്ല ഞാൻ ഇനി എന്നാലും അവൾ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ സമയം മോശമാണ് 
വെരി ഗുഡ് നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം പിന്നെ അയാൾ എന്തിനാ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചേ ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നില്ലേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ കരുതി അവനും നന്നായിട്ട് വളരാനുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കൂട്ടുകൂടണമായിരുന്നു എങ്കിലും അത് ഓക്കെ ആയനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കാര്യം ഒന്നു തന്നെ അല്ലേ എന്റെ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞാലും വളച്ചു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ മോശക്കാരിയാവും കുടുംബത്തിൽ പെർക്കാത്തവളാ നീരജ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നീ കൃത്യമായ വഴിയിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെട്ട് പടുകുഴിയിൽ വീണിട്ടും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വഴിയല്ലേ ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് ഒരു കുഞ്ചു ഉപദേശവും കൂടി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി സമയം കൊടുക്കണം കുറച്ചുകൂടി സമയം കൊടുക്കണം നീരജ ഇത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സെഷനാണ് ഇനി നീരജക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഒരു താങ്ക്സ് പറയാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ഓക്കെ ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കാം അതിലെന്താടാ സംശയം ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വരണത് ആ ഓവർ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത് എന്തു പരിപാടിയാ മാമ സങ്കര കല്ലും മുല്ലും ചവട്ടാതെ ഒരു കുഴിയിലും വീഴാതെ ഞാൻ അവളെ പൊക്കിയെടുത്ത് കൃത്യമായ സ്ഥലത്തിൽ എത്തിച്ച വഴികളുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒന്നും കാണാതെ പോവും ഇപ്പം എല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ആ പോക്ക് ഇനി ആശയിച്ച് വീലില്ല ഈ പ്രൊജക്ട് ഓക്കെയാണ് ഡെൽറ്റ് മുമ്പ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഷോ നിരജ ബാക്കി പേർക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ രാത്രി മുഴുവൻ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താ സംഭവം ചാറ്റിംഗ് സെക്സ്റ്റിംഗ് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അയ്യോ സോറി ഞാൻ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ പിന്നെ നിന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ കൈ കടത്താനൊന്നും എനിക്കൊട്ടും താല്പര്യമില്ല നീരജ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും തൻ്റെ തനിച്ചുള്ള ജീവിതം ഈ പ്രായം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സാധാരണയാണല്ലോ പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരമുണ്ട് എന്ത് പരിഹാരമാണോ തന്നെ ഞാൻ വൈകി ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്താലും സെക്സ് ചെയ്താലും തനിക്ക് എന്താണോ പ്ലീസ് നീ അകത്തേക്ക് വാ എന്ത് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് എന്തിനാണോ കൺസേൺ നിരജ ഇങ്ങനെ ഒച്ച വെക്കല്ലേ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്
കൈവച്ച് ആ പോകുന്നിടില്ല കേട്ടോ സിറ്റിയിലെ കടയിൽ കിട്ടും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ പറഞ്ഞു പോയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തായിരുന്നു അരുൺ തെറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് വിട്ടേര് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം അതൊന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തീർത്ത് കളയോ അല്ലേ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നേരെ ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി അത് ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു അരുണ അതിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഐ നോ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഞാനതങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത്രത്തോളം വേദനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നേരെ ചോദിക്കത്തായിരുന്നു അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ജംഗ്ഷനിലെ കടയിലൊന്നും കിട്ടൂല ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കിട്ടൂ ണുവിലും പാത്രം കഴിയലും തുടക്കലും ഇത് മാത്രല്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലോയി ഇപ്പോഴും ഹണിമൂൺ ആണെന്നാണ് വിചാരം ഇതിന്റെ കോപ്പില് സീരിയൽ കാണാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ആ ടി വി ഞാൻ തല്ലിപ്പൊളിച്ചളയും
പിന്നെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് ഇത് നമ്മുടെ കോയമ്പത്തൂർ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഫയലാണ് നല്ല പോലെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് നാളെ തന്നെ കോയമ്പത്തൂർക്ക് പോകണം ശരി സാർ നാളെ തന്നെ പോണോ സാർ അവര് വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ നമ്മളെ കാത്ത് എന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടോ ഏ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ശരി എന്നാ ശരി സാർ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്നും നാട് വരെ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ നാളെ അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കോയമ്പത്തൂർ മറ്റന്നാ പോയാൽ ഓക്കെ ആണോ മറ്റന്നാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഓക്കെയാണ് സാർ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കോളാം കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് എനിക്ക് പാപ്പ മോളെ എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പപ്പ എന്തായാലും ഒന്ന് പോണ്ട പപ്പ ഫ്രഷ് ആയിക്കോളൂ പോണം മോളെ അവൾ അവിടെ തനിച്ചല്ലേ അത് ഞാൻ ഭക്ഷണം എടുക്കട്ടെ
ഭയങ്കരമായിരുന്നു എല്ലാവരെയും പോലെ ഞങ്ങളും കുറെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൂട്ടി ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഉണ്ടായ ബഹളങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അപ്പോ അവനും വാശി കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ മോളെ എന്തൊക്കെയാ നീ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നേ അവരിവിടുന്ന് പോവാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ജോഡി ഡ്രസ്സ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു യാത്ര ഉണ്ട് എവിടെ പോണ് പറയണ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താ മതി കേട്ടാ ും 
നിനക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളടി ശരിക്കും ഭ്രാന്തായല്ലേ ഞാനിപ്പോ ആലോചിച്ചോളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും കോളും അരുണ എനിക്കൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ആ നമ്മളിന്ന് വൈകുന്നേരം കാണുമല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്തു ഇപ്പൊ പാക്കിലുണ്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരാമോ ആ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വരാം എന്തായിടു എന്താ പ്രശ്നം ഇന്നലെ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയപ്പോ അലക്സിന്റെ പപ്പ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെന്താ പ്രോബ്ലം അലക്സിന്റെ പപ്പയും അമ്മയും ഇതുവരേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടിയിട്ടില്ല അലക്സ് മരിച്ചപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നിരുന്നു അലക്സിനെ കണ്ടു പക്ഷെ എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഇന്നലെ പപ്പ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ആൻഡ് പപ്പയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരിക്കും പപ്പേനെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അലക്സ് ഞാനും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്കില്ല എന്നും ഇനി അവർക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരുടെ മോളെ പോലെയാന്ന് അവര് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അതിലെന്താ തെറ്റ് പപ്പ പറഞ്ഞു അലക്സ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് വെറുതെ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കല്ലേ അതിന്റെ നെഞ്ചിലൊരു ഭാരം മാതിരി അതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണോ സോറി ഞാനും കൂടി ഇൻവോൾവ്ഡായ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ ഫോസിയാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഈ ആഗ്രഹം താനല്ലേ ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞത് തനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട സമയം ഒരുപാടായി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഉറപ്പാണോ അതിന് മുന്നേ എന്നെ ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും
ഇവിടെ ഇൻവേർട്ടർ ഇല്ലേ
എവിടെ യാത്ര പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്ന് ഷർട്ടൊക്കെ ചുക്കിച്ചുളങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഷർട്ടൊക്കെ തേച്ചു വെച്ചല്ലേ അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊന്നും കാണൂലല്ലോ എന്തു പറ്റി ഏട്ടാ വയ്യേ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം മീരെ നീ പോവല്ലേ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കി എന്താട്ടാ എന്തു പറ്റി ഒന്നുമില്ലടി എനിക്ക് വിശക്കണം അയ്യോ ഞാൻ ചേട്ടനില്ലാത്ത കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാം മീരെ നീ രണ്ടു പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാടി
കുറഞ്ഞ പട്ടം പതിയേ ഉയരും വാനം നീളേ മറയൊഴിഞ്ഞ വെട്ടം വിടരും ഉദയം ഇവിടം ജ്വലനം ഉള്ളിൽ നിന്നുതിരും പൊഴിയും കുളിരിൻ ചിരിയോ മനമോ നിറവ് തുടരും വഴികളിൽ ഇവളോ ശലഭം ചിറകാൽ പാറും നുകരും ലയനം പ്രണയ പ്രവാഹത്താൽ നനവും മഴയും കാറ്റും കുളിരും പൂവും ഇലയും പൂക്കും നിടവും പെണ്ണേ പുലകം പ്രണയം ഒന്ന് 